హలో హలో ఎవరు దిస్ ఇస్ డిఆర్పి వెల్కమ్ టు కేర్ కే సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో టీఎస్ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యొక్క ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి అలాగే సెట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ గురించి అలాగే సెట్ యొక్క సిలబస్ ఆ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి యూనిట్ వైజ్ వెయిటేజ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వైజ్ వెయిటేజ్ సో ఈ రెండింటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ముఖ్యమైన కంటెంట్లోకి వెళ్లే ముందు అతి ముఖ్యమైనటువంటి కంటెంటు గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏంటంటే ఈ కెరీర్ కేర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మరియు మన కెరీర్ కేర్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ యాప్ ద్వారా డిగ్రీ పీజీలో అకాడమిక్ బేస్లో చదివినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ని కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో అందించాలనేది మన ప్రయత్నం అయితే ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా మన యాప్లో డిగ్రీ పీజీ మ్యాథ్స్ సిలబస్ని బేస్ చేసుకుని కండక్ట్ చేసేటువంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అనగా ఏపీ సెట్ పీజీ సెట్ అలాగే యూజీసీ సిఎస్ఆర్ నెట్ నెక్స్ట్ ఆర్ సెట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జేఎల్ డిఎల్ పాలిటెక్నిక్ జేఎల్ అండ్ పీజీ సెట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ టోటల్ సిలబస్ని రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓన్లీ సిలబస్ మాత్రమే కాదు వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ అలాగే మెటీరియల్ను కూడా నేను యాప్లో ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది అయితే ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతూ సింగిల్ అటెంప్ట్లో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాగే ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ని ఒక క్లాస్ రూమ్ అకాడమిక్ బేస్డ్ ఓరియంటెడ్లో కాకుండా ప్రాక్టికల్గా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి టాపిక్ని లైక్ గ్రూప్ థీరీ రింగ్ థీరీ ఆర్ రియల్ అనాలిసిస్ ఇలాగ ఏ టాపిక్ని అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు లైవ్గా ఫీల్ అవుతూ ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ ఓరియంటెడ్లోనూ అలాగే ఎవరైతే డిగ్రీ పీజీ మ్యాథ్స్ సిలబస్ మీద కండక్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామ్స్ని సింగిల్ అటెంప్ట్లో క్రాక్ చేయడం కోసం సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం కోసం ఒక పర్ఫెక్ట్ కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అటువంటి వాళ్ళ కోసం మీకు అవసరమైనటువంటి కోర్సెస్ అన్నిటినీ కూడా నేను మన యాప్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యాలిడిటీతో అంటే వన్ ఇయర్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ తోటి నేను అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఒకసారి మీరు ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించినటువంటి యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావాల్సినటువంటి కోర్స్ని మీకు కావాల్సినటువంటి వ్యాలిడిటీని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని దాని యొక్క ప్రైజ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీకు అంతా కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా త్రూ యాప్ ద్వారా జాయిన్ అయిపోవచ్చు లేదు ప్రైజ్ విషయంలో కానీ కోర్స్ విషయంలో కానీ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద స్కోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి ఆర్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే మీకు వెంటనే రిప్లై అయితే రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మరి మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం టీఎస్ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి కోచింగ్ దాని యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంటంటే మనం పేపర్ వన్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ యాప్ట్ నుండి కంప్లీట్గా రికార్డెడ్ అండ్ లైవ్ క్లాసెస్ మనం ఒక ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అలాగే పేపర్ టూ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనండి సో వీటికి సంబంధించి మన కోర్సు మన కోర్సులో మనం ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటంటే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అలాగే లైవ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ కస్టమైజ్డ్ మెటీరియల్స్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంటే పేపర్ వన్ పేపర్ టూకి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ని మనం రికార్డెడ్ చేసి ఆ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ని మన యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అవి మీరు మీకు ఉన్నటువంటి వ్యాలిడిటీ టైం మొత్తంలో కూడా ఎన్నిసార్లు అయినా సరే వీడిని అయితే చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ పడుతుందో సో నోటిఫికేషన్ పడిన వెంటనే మనం ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు లైవ్ క్లాసెస్ అయితే మనం కండక్ట్ చేస్తాం మన మెయిన్ కోర్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ అలాగే కస్టమైజ్డ్ మెటీరియల్ అండ్ టెస్ట్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఓకే సో వీటిలో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి మీరు ఒకసారి కాల్ చేయడం కానీ లేదు వాట్సాప్లో మెసేజ్ కానీ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం మన మెయిన్ కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం పిఎస్ఐడ్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్గా మనకి సింగిల్ సెషన్లో టూ పేపర్స్ కింద వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అది పేపర్ వన్ అండ్ వచ్చేసి పేపర్ టూ సో పేపర్ వన్లో కంప్లీట్గా మనకి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ గాను హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే వాళ్ళు అసైన్ చేస్తారు సో టోటల్ వచ్చేసి టోటల్ టైం వచ్చేసి వన్ అవర్ అలాగే పేపర్ టూకి సంబంధించి కంప్లీట్గా 
హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మనకి టైం వచ్చేసి త్రీ అవర్స్ అంటే మనం కంప్లీట్గా సెట్ ఎగ్జామ్ మొత్తం కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి త్రీ అవర్స్ టైం అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా సింగ్ సింగిల్గా ఒకే సెషన్లో జరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఇది టీఎస్ సెట్ యొక్క ఎగ్జామ్ పేపర్ యొక్క ప్యాటర్న్ నెక్స్ట్ టీఎస్ సెట్ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది టీఎస్ సెట్ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మనకి టూ స్టెప్స్లో ఉంటుంది ఒకటి స్టెప్ వన్ అండ్ స్టెప్ టూ ఈ స్టెప్ వన్లో ఏం చేస్తారంటే ఇండివిజువల్ క్వాలిఫైంగ్ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే పేపర్ వన్ అలాగే పేపర్ టూ రెండింటిలో కూడా ఇండివిజువల్గా క్వాలిఫై అవ్వాలి అలా ఇండివిజువల్గా క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళందరినీ కలిపి వాళ్ళని స్టెప్ టూలో కన్సిడర్ చేసి ఆ స్టెప్ టూలో టాప్ సిక్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళ యొక్క రిజర్వేషన్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ టాప్ సిక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే సెట్ క్వాలిఫై చేసిన క్యాండిడేట్ల కింద వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు వాళ్ళకు మాత్రమే సర్టిఫికెట్లు వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండివిజువల్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇంకోటి ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్ సో ఇండివిజువల్ క్వాలిఫైయింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మాత్రమే మనం ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్లో కన్సిడర్ చేస్తారు ఆ ఓవరాల్ కట్ ఆఫ్లో మనం టాప్ సిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనకి సెట్ సర్టిఫికేట్ సెట్ సర్టిఫికేట్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మరి పేపర్ వన్కి సంబంధించి పేపర్ టూకి సంబంధించి ఇండివిజువల్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎవరెవరికి ఎంత ఉంటాయి అనే దాని గురించి చూద్దాం మనకి ఇక్కడ పేపర్ వన్కి సంబంధించి ఇక్కడ అన్రిజర్వ్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే ఫార్టీ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి గెయిన్ చేయాలి అలాగే రిమైనింగ్ వాళ్ళు అంటే రిజర్వ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి గెయిన్ చేయాలి అలా గెయిన్ చేస్తేనే వాళ్ళు పేపర్ వన్ క్వాలిఫై అయినట్టు నెక్స్ట్ పేపర్ టూ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ సపరేట్ ఇండివిజువల్గా క్వాలిఫై అవ్వాలి ఎలా అంటే పేపర్ టూ మొత్తం మనం టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అయితే అటెంప్ చేస్తాం ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ మార్క్స్ ఓసి వాళ్ళు గెయిన్ చేయాలి రిమైనింగ్ వాళ్ళు సెవెంటీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ మార్క్స్కి అయితే వాళ్ళు గెయిన్ చేయాలి ఇలా పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో మీ యొక్క కేటగిరీని బట్టి ఇండివిజువల్గా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తోటి మీరు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత అప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సెకండ్ స్టేజ్లోకి తీసుకువెళ్తారు ఆ సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్లో నుంచి టాప్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ మీ యొక్క రిజర్వేషన్ యొక్క రాష్ట్రం బట్టి తీస్తారు వాళ్ళకు మాత్రమే సెట్ సర్టిఫికెట్ వస్తుంది క్లియర్ రైట్ మరి నెక్స్ట్ సిలబస్ అలాగే సిలబస్ యొక్క వెయిటేజ్ యూనిట్ వైజ్ వెయిటేజ్ అలాగే టాపిక్ వైజ్ వెయిటేజ్ గురించి మనం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం రెట్టిది మనకి యూజీసీ వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేసినటువంటి పేపర్ వన్ యొక్క సిలబస్ ఇదే మనకి ఏపీ సెట్ టీఎస్ సెట్ ఆర్ సెట్ కూడా సేమ్ సిలబస్ని అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో పేపర్ టైట్లు వచ్చేసి జనరల్ పేపర్ ఉన్న టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ సో దీంట్లో కంప్లీట్గా మనకి టెన్ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ టెన్ టాపిక్స్ ఇదిగోండి యూనిట్ వన్ టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ యూనిట్ టూ రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ యూనిట్ త్రీ కాంప్రహెన్షన్ యూనిట్ ఫోర్ కమ్యూనికేషన్ యూనిట్ ఫైవ్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఆప్టిట్యూడ్ యూనిట్ సిక్స్ లాజికల్ రీజనింగ్ యూనిట్ సెవెన్ డేటా ఇంటిపిటేషన్ యూనిట్ ఎయిట్ ఐసీటీ అండ్ యూనిట్ నైన్ పీపుల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ యూనిట్ టెన్ వచ్చేసి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకేనండి సో ఇది మనకి వెబ్సైట్లో ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఓకేనండి సో ఈ సో వెబ్సైట్లో ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ని చూసినట్టుగా టీఎస్ సెట్ పేపర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ మొత్తం కూడా టెన్ చాప్టర్ సెట్ ఉంటాయి ఈ టెన్ చాప్టర్స్లోంచి ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ సో ఓవరాల్గా మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో మనకి ఫస్ట్ రీస టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇవి రెండు కూడా థిరిటికల్ పేపర్స్ సో థిరిటికల్ టాపిక్స్ అలాగే కాంప్రహెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ని మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అలాగే కమ్యూనికేషన్ మనకి థీరీ కము అప్లికేషన్స్ ఓరియంటెడ్లు ఇస్తారు మ్యాథమెటికల్ యాప్టిట్యూడ్ రీజన్ మ్యాథమెటికల్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించి దీనికి మనకి జనరల్గా మనం
ఈ త్రీ మోడల్స్ నుంచి ఏదో ఒక మోడల్ ఇచ్చి మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఐసీటీ కూడా మనకి ఆ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలాగే కొన్ని అబ్రివేషన్స్ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ పీపుల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇందులో మనకి ఆ స్టాండర్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఒకసారి అయితే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇది కూడా మనకి కంప్లీట్గా మనకి థిరీ సబ్జెక్ట్స్ దీని నుంచి కూడా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇలాగేంటంటే మనకున్నటువంటి టోటల్ టెన్ చాప్టర్స్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ని మనం అటెంప్ చేయడం అటెంప్ చేయాల్సి వస్తే వస్తుంది ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిన మొత్తం ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఓవరాల్గా అంటే ఇది ఆ టీఎస్ఎట్ పేపర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అలాగే ఆ సిలబస్ అయినటువంటి టెన్ టాపిక్స్ యొక్క వెయిటేజ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేపర్ టూకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఇది ఓకే అండి మీరు జాగ్రత్తగా అప్లై చేయండి ఇక్కడ సిఎస్ఐఆర్ యూజీసి నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఓకేనండి అంటే మనకి సిఎస్ఆర్ యూజీసి నెట్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెట్ సిలబస్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి ఇక్కడ తీసుకురావడం అయితే జరిగింది సో ఇంక ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు సిలబస్లో డైరెక్ట్గా మనకి నెట్ సిలబస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనండి దీంట్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కంప్లీట్ సిలబస్ మొత్తాన్ని కూడా మనకి ఫోర్ యూనిట్స్ కింద అయితే వాళ్ళు కేటగరైజ్ చేశారు ఏంటి ఆ ఫోర్ యూనిట్స్ ఏంటంటే యూనిట్ వన్ ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి అనాలిసిస్ అండ్ లీనర్ ఆల్జిబ్రా నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ ఆల్జిబ్రా అండ్ టోపాలజీ యూనిట్ త్రీ వచ్చేటప్పటికి ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ కాల్కులేషన్ వేరియేషన్స్ లీనర్ ఇంటర్గల్ ఈక్వేషన్స్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అది యూనిట్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ యూనిట్ ఫోర్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది ఓకేనండి ఇది మనకి టీఎస్ అట్టకి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ మ్యాథమెటిక్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఓకేనా దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్లో ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది ఏంటి పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ యూనిట్స్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండదు ఓకేనండి ఎందుకంటే మనం అరౌండ్ ఒక ఫైవ్ స్ట్రీమ్స్లో పీజీ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కలిపి సేమ్ ఇదే ఒకే సిలబస్ తోటి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు వాటిలో ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి లేదు ఏ యాస్పిరెంట్కి ఏ యూనిట్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనే దాని గురించి నేను మళ్ళీ కూడా మీకు డెడికేటెడ్గా నేను మీకు వీడియో చేస్తాను ఓకేనండి అయితే ఇక్కడ మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్లో చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్త్ కాలంలో మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి సిలబస్ ఈ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ సిలబస్ మనకి పేపర్ అయితే ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది బట్ ఈ పేపర్కి ఎవరికి కండక్ట్ చేస్తారంటే టోటల్గా ఫైవ్ టైప్స్లో పీజీ చేసిన వాళ్ళకి మనకి ఈ ఎగ్జామ్ అయితే పెడుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్లో పీజీ చేసిన వాళ్ళకి అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్లో పీజీ చేసిన వాళ్ళకి స్టాటిస్టిక్స్లో పీజీ చేసిన వాళ్ళకి అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్లో పీజీ చేసిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇలా ఈ ఫైవ్ పీజీస్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకటే సిలబస్ తోటి ఆ ఒకటే ఎగ్జామ్ పేపర్ అయితే వస్తుంది అదే మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ యొక్క పేపర్ ఇక్కడ మనకి ఆర్సెట్కి అయితే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ పేపర్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ వాళ్ళకి సపరేట్ పేపర్ ఉంటుంది కానీ సెట్ నెట్ వీటిలో మాత్రం మనకి సేమ్ ఒకటే పేపర్ ఒకటే సిలబస్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనండి రైట్ ఇప్పుడు పేపర్ టూ మ్యాథమెటిక్స్లో మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దానికి యూనిట్ వైజ్ వెయిటేజ్ గురించి నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఏంటంటే టోటల్గా మనకి ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అంటే కంప్లీట్గా మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ త్రీ యూనిట్స్ నుంచి సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలాగే ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకి నాన్ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే మనం నాన్ స్టాటిస్టిక్స్ అయినప్పటికీ కూడా మనం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయగలం బట్ ఈ ఫస్ట్ మూడు యూనిట్ల నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ
కండక్ట్ చేస్తుంటే టీఎస్ సెట్ పేపర్స్ అన్నిటిని అనలైజ్ చేస్తే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా నాకు తెలిసినటువంటి విషయం ఇది సో యూనిట్ వైజ్ అనాలిసిస్ ఇది ఇప్పుడు యూనిట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అలాగే ఆ టాపిక్స్ యొక్క వెయిటేజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే యూనిట్ వన్ సో యూనిట్ వన్లో మనకి టూ టాపిక్స్ ఉంటాయి అవి రియల్ అనాలిసిస్ అండ్ లీనర్ ఆల్జిబ్రా సో రియల్ అనాలిసిస్ అలాగే లీనర్ ఆల్జిబ్రా వీటిలో రియల్ అనాలిసిస్ కొంచెం ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి అరౌండ్ దీనికి మనకి ఆ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది దీనికి ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనండి ఇది యూనిట్ వన్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఆ టాపిక్స్ యొక్క వెయిటేజ్ సో దీంట్లో నేను మీకు తర్వాత వీడియోలో రియల్ అనాలిసిస్ నుంచి ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి దాని గురించి కూడా నేను మీకు డెడికేటెడ్గా వీడియో చేస్తాను సో ఆ వీడియో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి టాపిక్ నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి వేటిని మనం ఈ టూ మంత్స్ టైమింగ్లో మనం వే టాపిక్స్ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మనం ఆ సెట్ని ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు అనేటువంటి అనాలిసిస్ కూడా ఉంది నా దగ్గర సో నేను దాని గురించి కూడా కూడా నేను మీకు ఒక వీడియో చేస్తాను మీకు ఇది యూనిట్ వన్ నుంచి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ సో యూనిట్ టూకి సంబంధించి మనకి త్రీ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ త్రీ టాపిక్స్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ మోడర్న్ ఆల్జిబ్రా అండ్ టోపాలసీ సో వీటి నుంచి కూడా మనకి అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ ఆ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇందులో కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ అంటే టెన్ మార్క్స్ అలాగే మోడర్న్ ఆల్జిబ్రా టెన్ మార్క్స్ టోపాలసీ త్రీ మార్క్స్ చెప్పాను కదా మీకు జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ మనకి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి మనకి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అలాగే థర్డ్ యూనిట్ సో థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించి మనకి టోటల్గా ఫైవ్ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ డెడికేట్గా మనకి అప్లైడ్ మ్యాథమెటికల్ టాపిక్స్ అయితే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఆర్డినరీ అండ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ కాల్కులేషన్ వేరియేషన్స్ లీనర్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ కాల్ నెక్స్ట్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ దీంట్లో ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వీటికి థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్లు తక్కువ ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఇంజనీరింగ్ అలాగే డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క ప్రాక్టీస్ చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సేమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అకాడమిక్ బేసిస్లో ఎలా అయితే లెంగ్దీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయో సేమ్ అదే డేటా ఇస్తారు మనకి బట్ దాన్ని మనం కొంచెం కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉపయోగించి మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్లు అయితే మనం తీసుకురావాల్సి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అకాడమిక్ బేస్లో మనకి కాలిక్యులేటర్ అలౌ చేసినట్టుగా ఇక్కడ మనకి సైంటిఫిక్ కాలిక్యులేటర్ అయితే అలౌ చేయరు ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాలిక్యులేటర్ వేరియేషన్స్ ఈ రిమైనింగ్ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి టూ టూ త్రీ బిడ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటిని మనం డైరెక్ట్గా కళ్ళతో చూసి మనం బిట్లు అయితే పెట్టవచ్చు ఇది యూనిట్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఆ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ యొక్క వెయిటేజ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్ కంప్లీట్గా స్టాటిస్టిక్స్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించి మనకి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్లో కంప్లీట్గా ఎవరైతే డిగ్రీ అండ్ పీజీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుతారో వాళ్ళకి ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది బట్ నాన్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే డిగ్రీ కానీ పీజీలో కానీ స్టాటిస్టిక్స్ చదివినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ఈజీగా మనం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు స్టాటిస్టిక్స్లో ఓకేనండి ఇది మనకి సెట్ టీఎస్ సెట్ పేపర్ టూ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అలాగే దాంట్లో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ఓకేనండి ఇది ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక విజిట్ చేస్తుంటే ఒకసారి మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో వీడియో కనుక కంటెంట్ ఉంది మీకు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ కొలిస్కి యూజ్ అవుతుందంటే మీరు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఓకేనండి సో మళ్ళీ తిరిగి మనం నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం ఐ విష్ ఆల్